땅 속에서도 생명은 자랍니다. 7개월째 이곳에서 바깥 세상을 꿈꿔온 녀석이 있습니다. 긴 주둥이가 인상적인 번데기. 곧 성충이 될 것입니다. 주인공은 바로 도토리 거위벌레. 이제 때가 됐습니다. 녀석들은 도토리가 열리기 시작할 무렵 세상 밖으로 나옵니다. 그리고는 본능적으로 도토리를 찾아 나무에 오릅니다. 도토리는 녀석들의 전부입니다. 먹이인 동시에 새끼를 키워낼 요람이죠. 10mm에 불과한 작은 몸에 유난히 긴 주둥이. 갈고리처럼 생긴 발과 냄새를 잘 맡는 더듬이. 세상을 볼수 있는 큰 눈까지. 모든 준비는 끝났습니다. 여름은 열매가 익어가는 계절. 신갈나무, 굴참나무 같은 참나무류에 도토리들이 열렸습니다. 도토리 거위벌레는 도토리라면 어떤 나무의 열매든 가리지 않죠. 마음에 드는 도토리를 고르느라 경쟁이 치열합니다. 패자는 다른 도토리를 찾아야 하죠. 수컷은 가슴 양쪽에 아주 작은 한 쌍의 뿔을 가지고 있습니다. 외형적인 모습만으론 암수를 구분하기가 어렵죠. 도토리에 관심 없는 녀석이 수컷입니다. 수컷은 짝짓기에만 열을 올립니다. 때로는 긴 주둥이를 치켜세우며 암수가 맞서기도 하죠. 수컷에게 포기란 없습니다. 결국 짝짓기에 성공해 후손을 남길 수 있게 됐습니다. 짝짓기를 마친 암컷은 도토리를 고르는데 더 신중해집니다. 마음에 드는 도토리를 정하고 나면 가지를 자를 차례죠. 녀석의 주둥이가 나무와 도토리를 재단하는 도구입니다. 여섯 개의 발로 가지를 움켜쥐고 자르기 시작합니다. 압력을 가해 가지 표면을 뚫는 게첫 번째. 긴 주둥이는 쓰임이 점차 다양해집니다. 지렛대를 사용하듯 주둥이를 좌우로 움직이면서 절단면을 넓혀갑니다. 전동 드라이버처럼 돌리기도 하죠. 녀석을 움직이게 하는 건 오로지 어미의 본능입니다. 알을 낳기도 전에 가지를 자르는 데만 두 시간째. 가지가 아래로 기울면 작업을 중단하고 미리 봐둔 도토리로 갑니다. 
도토리를 뚫어야 할 차례죠. 발로 열매를 꽉 움켜쥐고 힘을 가합니다. 도토리 거위벌레는 다른 경쟁자들이 관심을 갖지 않는 풋도토리의 요람을 만듭니다. 도토리를 선점하면서 안정적인 번식을 할수 있기 때문입니다. 지렛대처럼 드라이버처럼 열심히 주둥이를 움직입니다. 알을 낳기 위한 어미의 고된 노동은 계속됩니다. 딱 주둥이 길이만큼 구멍을 뚫습니다. 그리고 곧장 알을 낳죠. 주둥이로 알을 깊숙이 밀어넣은 다음 구멍을 막습니다. 작은 침입자도 들어갈 수 없게 막아야 하죠. 어미의 임무는 아직 끝난 게 아닙니다. 자르다 만 가지를 마저 잘라야 합니다. 도토리에 구멍을 뚫어 알을 낳고 가지를 자르는 데만 서너 시간, 얇은 가지라도 한 시간 이상 걸립니다. 톱으로 자른 듯 깔끔하게 잘린 나뭇가지. 이제 끝이 보입니다. 나뭇잎을 낙하산 삼아 떨어지는 도토리 요람. 도토리를 입지에 떨어뜨리는 건 알이 충격을 받거나 튕겨져 나오는 걸 막기 위해서입니다. 바닥에 떨어진 덜 익은 도토리는 새도 다람쥐도 관심이 없습니다. 어미의 본능은 애벌레들의 안전과 먹이까지 확보했습니다. 여름 내내 도토리 요람의 낙하는 계속됩니다. 요람 속은 과연 어떤 모습일까요? 쌀알 같은 알이 하나 들어 있습니다. 5일 후면 깨어나 도토리를 먹기 시작할 겁니다. 시간이 흐를수록 도토리는 귀해집니다. 거의 모든 도토리가 잘려나갔기 때문이죠. 도토리를 찾아 먼 거리를 이동하기도 합니다. 귀한 도토리를 차지하기 위해 암컷 간의 경쟁이 치열해집니다. 겨우 찾았지만 이미 다른 암컷이 구멍을 뚫고 있습니다. 그 모습을 은밀히 지켜보기만 하는 불청객. 구멍을 다 뚫은 암컷은 서둘러 알을 낳습니다. 그리고 입구를 막기 위해 주둥이를 넣는 순간 숨어있던 불청객, 덩치 큰 암컷이 나타나 회방을 놓습니다. 지키려는 자와 뺏으려는 자의 난타전. 결국 작은 암컷이 물러납니다. 도토리를 빼앗은 큰 암컷은 구멍 속에 든 알을 씹어버립니다. 제 주둥이에 맞게 구멍도 선보죠. 작은 암컷도 계획이 있습니다. 
큰 암컷이 자신의 알을 낳으려고 할때 작은 암컷이 달려듭니다. 산란을 막아보려 하지만 역부족이죠. 작은 암컷의 방해에도 큰 암컷은 자신의 알을 낳았습니다. 알을 보호하기 위해 구멍을 막아야 하죠. 빼앗긴 자는 아직도 포기하지 않았습니다. 큰 암컷을 그대로 지나쳐 가지로 향합니다. 그러더니 도토리가 달린 가지를 자르기 시작합니다. 알도 잃고 도토리도 빼앗겼는데 힘들게 가지를 자르는 건 왜일까요? 도토리를 사이에 둔 동상 이모. 큰 암컷은 여전히 도토리 위에 머물고 있습니다. 작은 암컷은 몸이 기억하는 대로 가지를 자르느라 마지막까지 애를 씁니다. 큰 암컷은 옆 도토리에까지 알을 낳느라 정신이 없습니다. 어쩌면 빼앗긴 자의 복수. 탐욕은 한순간에 추락해버렸습니다. 마지막까지 살아남는 자가 진정한 승자입니다. 자연에 영원한 것은 없습니다. 한바탕 여름의 소란도 잦아들고 도토리에 온 생을 걸었던 녀석들도 사라져가죠. 덧없이 말라가는 여름의 흔적들. 볼품없어 보이긴 해도 도토리 거위벌레의 후예들이 자라고 있는 요람입니다. 5일 만에 아래서 깨어나 도토리 속을 파먹으며 자란 도토리 거위벌레 애벌레. 겨울로 접어드는 11월이면 도토리를 탈출해 땅속으로 들어갑니다. 그리고 이듬해 여름이면 누가 가르쳐주지 않아도 도토리의 알을 낳고 가지를 자르며 제 어미처럼 지혜롭게 살아갈 것입니다. 언제?